Carla Denise, doctor, buenas tardes, ¿por qué cuando tomo el escorpionazo me arde la boca del estómago y siento un vacío con dolor? Seguramente tienes colitis y una úlcera del estómago. Te recomiendo que tomes el té de hoja de guayaba como agua de uso. También puedes tomar el té de coachalalate, árnica y cancerina como agua de uso. ¿Sí? Y te recomiendo que un día a la semana o dos hagas monodieta y comas nada más papaya. Todo el día nada más papaya. Así de fácil. Si alguien tiene gastritis, úlcera gástrica, etc., y está tomando omeprazol y creen que con eso se va a curar, les digo algo, están equivocados 100%. No se van a curar de gastritis o de úlcera gástrica tomando omeprazol. Conozco gente, no voy a decir nombres, es eh, conocida, mira, ya se murió, pero ella, su esposo, fíjense, su esposo es gastroenterólogo, fíjense qué, qué, qué ironía de la vida, pero ella tenía una gastritis muy muy fuerte y tomó meprazol durante 5 años y de repente un día vomitó sangre, el esposo, ¿qué te pasa? No, pues así llevo mucho tiempo, ¿cómo, cómo? Le hice una endoscopía, cáncer, pum. Se sabe que el abuso del consumo del omeprazol produce cáncer de estómago. Ustedes dirán si quieren seguir tomando la pastilla o no. Es decisión de ustedes. Cada quien cuando es adulto se hace responsable de lo que come, de lo que dice, de lo que hace, de todo. Esa es, eso es ser un, un adulto responsable. Sean responsables. Ya saben que el omeprazol y el abuso de este produce cáncer de estómago. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Seguirlo tomando? O van a madurar, van a pensar y decir, a ver, ¿cómo hacerle para curarme? Ah, cuando alguien tenga gastritis o sea gástrica, se cura muy fácil, en menos de un mes, hombre, está rapidísimo eso, ni, ni chiste tiene, ni chiste tiene. El té de coachalalate, árnica y cancerina es buenísimo, una cosa fenomenal. Agarre la, las compresas de agua fría y que pones las hielo en el abdomen, encima de una toalla seca y luego una cobija. 10 minutos todos los días. Ahora bien, sería bueno que hiciera la dieta vegetariana cruda. Tomes el jugo de zanahoria con manzana, papa cruda y lechuga. Todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, eh, cara de mis, gracias doctor. Doctor, buenas tardes. ¿Qué debe comer más un niño de un año de edad? Leche materna y en ese tiempo ya está incorporado a la alimentación de la familia. Yo les recomiendo que le den predominantemente mucha fruta, mucha verdura. Si sí le pueden dar papillas de, de, de fruta, maravilloso. Lo que no deben de darle son, es comida chatarra, azúcar refinada. Eviten darle también lácteos, eso sería ideal. Eh, a un niño de un año denle mucho amor, aunque no lo crean, no estoy jugando, yo lo hablo muy en serio. Abrácenlo, díganle cosas bonitas. Tiene que gatear un niño y luego caminar. Se sabe, esto viene en, en el libro de, de pediatría de Nelson, el que quiera conocer el libro, búsquelo en internet, lo puede bajar pirata gratis, <risa> o lo puede buscar en internet. Los niños deben de gatear primero y luego ponerse de pie y caminar. Eso crea, eso se sabe, se sabe que neurológicamente ayuda al bebé para que se desarrolle mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, a un niño de un año, lo mejor es que le den leche materna y que le incorporen también fruta, verdura, dele, ya le pueden dar lentejas, habas, garbanzos, ya le pueden dar arroz, ya le pueden dar eh, alubias, habas, ya le pueden dar, eh, bueno, ya les dije arroz, ya le pueden dar humus, unas, ya le pueden dar en novelas, las novelas es para gente que no tiene nada que hacer, inútil, no, Pon, váyanse al parque a jugar fútbol, a las traes, a jugar el avioncito, brincar la cuerda, lo que puedan. No, no estén jugando con el celular, pónganse a, a jugar en el parque, que tenga interacción con otros niños, el, uh, su hijo. Todo, esto es para, todo lo que les acabo de decir es para quitar el mal aliento en un niño de 7 a 9 años. Y también serviría para un adulto, pero bueno. <risa> eh, Jonathan Canseco, ¿qué puedo hacer ya que sacaron los estudios? Dicen que todo está bien, pero me siento cansado, manos frías, dolor en la nuca, ¿qué será? Buena pregunta, Jonathan. 
eh, si está todo el tiempo, can, dice que está siempre cansado, manos frías, te en la nuca, posiblemente tengas mala circulación, toma el té de castaño de indias, sanguinaria y árnica, como agua de uso un mes, y mira, se te quita eso de molada, toma mucho té de jengibre con bastante miel, consigue jalea real, hay muchas terapias, a esto me recuerda, voy a contarles un chiste, si no les gustan mis chistes, pues cámbiale de canal, porque yo cuento muchos chistes, ni modo, eh, eh, es rápido el chiste, estaba un señor, pues la verdad estaba borracho, porque estaba tristísimo, porque su, su compadre se murió, ahí estaba el señor, déjenme lo hago más gráfico, ahí estaba el señor así, dice, no compadre, ¿por qué te moriste, no?, en el, en el, así en el fer, féretro, ¿Por qué te moriste, compadre? No, me estaba ahí llorando. No, ¿por qué nos dejaste, compadre? Estaba borracho él. No, así no puede ser, compadre. ¿Quién? No puede ser, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué te moriste? Y que de la nada el compadre se levanta. ¿Qué, qué, 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 qué pasó? Me quedé dormido. ¿Qué, qué, qué están haciendo aquí? Pues es tu velorio, compadre. Ya te, mori te nos moriste. Te, te nos moriste. Así dijo el señor, ¿verdad? Así va el chiste. Y le dijo, no, yo estoy vivo. Y que lo ve. Y pácate, le, le da un golpazo, un recto a la mandíbula y paz lo noquea. Y le dice, le dice el, el, que está, el que está vivo al otro, ¿no? Le dice, compadre, ¿cómo va usted a saber más que el doctor? Que el doctor? ¿Qué, qué, ¿Cómo va a saber más que usted, usted que el doctor? Si el doctor dice que usted está muerto, está muerto, se acabó, hombre. Así están muchos de ustedes y felicito a esta persona que a pesar de que el doctor le dijo a Jonathan Canseco, tú estás bien, no tienes nada, pero él tiene síntomas de que algo está mal, hazle caso a lo que tú sientas. O sea, dices, oye, tengo manos frías, cansancio, todo de nuca, etc. Algo está mal, aunque el doctor diga, no, usted está bien. A mí qué rayos me importa lo que diga el estudio. Yo, yo me siento muy mal. Búscale por otro lado. Ahora, para que tengas mucha energía todo el día, consume jengibre. Puede ser jengibre deshidratado en té o jugo de zanahoria con jengibre todos los días y con miel. Y agarras una energía tremenda, mi hermano Jonathan Canseco. Espero que les haya gustado mi chiste, si no, pues ahí me platican de ánimo de Ya los conté.